postoji mnogo načina da budete humani, da budete dobročinitelji, ali postoje ljudi koji na jedan organizovan način se bave ovim poslom i o tome ćemo pričati u narednih nekoliko minuta, jer do kraja meseca Beogređanima koji su bez krova nad glavom na usluzi će biti jedan specifičan autobus. On se zove drumodom, dakle vozilo u kome će beskućnici moći da zadovolje osnovne higijenske potrebe, da pronađu predah od teškog života na asfaltu i teških vremenskih prilika, dakle u tom dobu godine i jesmo. Reč je o pilot projektu koji realizuje humanitarna organizacija ADRA, a tim povodom sa nama u svitanju ovoga jutra Igor Mitrović predstavlja ADRU. Dobro jutro, Igore. Dobro jutro, Irena. Dobrodošao. Ovo je stvarno, delo je više nego zanimljivo i mislim da gledalci već mogu da imaju odmah asocijacije na to šta znači drumo dom. To je nekakav novi dom, jel, za njih. Gde ste našli ovaj projekat i kako ste ga prepisali ili je to zapravo vaša autentična ideja? Pre dve godine ADRA, koja je inače humanitarna organizacija Hrišćanske adventističke crkve, je pronašla neke primere toga u Americi. Sličan, slična ideja. Zatim smo kontaktirali našu dijasporu, koji su mahom vernici ove crkve, ali i drugi koji su neočekivano podržali projekat da kupimo autobus i da ga adaptiramo u ono što će da bude uskoro, a to je pokretna usluga za ljude koji su bez krova nad glavom u Beogradu u vidu toaleta, kupatila, tuševa, prostorije za šišanje, pranje veša i, što je možda dugoročno najvažnije, prostorije gde će oni, ako budu želili, moći da porozgovaraju sa stručnim osobljem. I da, to na kraju ima, da kažem, više smisla od onog samo zadovoljiti neke realne dnevne potrebe. Evo tog autobusa, naši gledalci mogu da vide sada snimak. Dakle, autobus kao takav se ne proizvodi sa svim tim komponentama. Vi ga adaptirate. Ko to radi? Se to radi kod nas u zemlji? To može da se uvijek? Može. Doduše, niko ovde nije imao iskustva s tim, pa je potrajalo dve godine zato što je trebalo razne majstore, dobre volje i sposobne organizovati praktično praviti jednu kuću. Dakle, sve instalacije, sve ono što obično u izgradnji kuće imate, imate tu plus i autobus što znači treba da se adaptira, da se dobije atest, da možemo da ga koristimo, da je bezbedno. Jeste li dobili? Pa jesmo. Da, i to znači da taj autobus treba da krene u toku ovog meseca. Mi se nadamo, to je bio rok posljednji, kraj novembra, ako ne onda početak decembra, ali radimo, potrajalo je, mnogo je trebalo tu kombinacije. Šta je, da kažem, bilo sve, šta su bile prepreke? Pravne, regulativne, organizacijone, novac, šta? Mi smo jako zahvalni državi koja nije pravila te probleme, čak ti su vam rekli sjaj dobro ste projekat napravili, ali naprosto organizovati posao sa različitim majstorima i da se to uklopi je potrajalo. To mi kaže da je potrajalo, slobodno pustite mašti na volju, nećete pogrešiti. Igore, ono što je mnogi bi pitali, ali pretpostavljam da to nije ideja i da te stvari ne funkcionišu na taj način. Dakle, ne vladin sektor radi ono što može tamo gde prepozna potrebu. Dakle, vi ne možete dugoročno da rešavate pitanje beskućnika. Ali tamo gde oni postoje, gde su prepoznati, vi tu možete da se nađete i da pomognete da taj njihov život bude humani. Gde ćete da prikupljate podatke? Da li su to lokalne institucije? Upravo tako. Oni imaju dobru bazu podataka. Mi ćemo dopunjavati nju podacima koje imamo iz posjeta mesta gde se ljudi bez kroma na glavom okupljaju. Oni su veoma organizovana grupa zapravo, tako da i ta reč od usta do usta se brzo proširi. Tako da ukrštat ćemo sve moguće podatke, oni će znati kada kada i gde dolazimo. Inače, lokacije, to je vrlo važno, bit će određene i u konsultacijama sa lokalnom samoupravom, tako da budu one odgovarajući za građane ostale. E da, to je važno reći. Ovo je za sada jedan autobus, Beogradski autobus. Na teritoriji Beograda ima mnogo naselja gde praktično imate registrovan ovaj socijalni problem. Imamo veliki pritisak na prihvatilište. Dakle, prosto znamo kakva je situacija i tu može dosta toga da se učini. Može da se zna sada kako će izgledati ta itinereč? Koja vam je prva adresa ili se to još uvek u... Ne zna se, ali to moje kolege koje faktički na terenu rade i koji su u kontaktu i sa i sa opštinom Palilula, koja je bila prvi logistički partner, vrlo važno, i sa javnim komunalnim preduzećem vodovod i kanalizacija koji su nam obizvedeli pristup hidrantima zbog napajanja vodom. Oni će znati i to će se utvrditi i neće biti greške u tome. Dakle, bit će odgovarajuće kada je građanstvo u pitanju, ali i kad su ove 
ove grupe ljudi kojima pokušamo da pomogu. Je potrebna neka dozvola da se autobus negde stacionira, da bude recimo jedan dan? Upravo to ćemo dobijati u saglasnosti sa samopravom, tako je. Sa opštinama, tako je. Pretpostavljam da će oni zaista zdušno odgovoriti ovako nečemu. Dakle, ovo je jedan neobičan projekat i pokazuje samo koliko nevladin sektor može da bude koristan. Inače, čime se još bavite u Adri? Šta su još projekti koji su interesantni? Mi se bavimo i mladim socijalno ugruženim porodicama. Dakle, mladim roditeljima do 25-30 godina koji imaju mnogočlane porodice kojima pomožemo kad su deca u pitanju da se uključe u obrazovanje i da uspešno završe osnovno i srednje obrazovanje. A roditeljem u isto vreme je da onima koji su motivisani i žele da iskoriste podršku, da se kanališu i usmere u poslovnom smislu na zanimanja koja su tražena, koje oni vole da rade i nakon toga ih povezujemo i sa poslodavcima. Tako da je jedna zaokružena podrška mladim porodicama koje su socijalno ugrožene. Dakle, imate neku mrežu koja funkcioniše tako što prepoznaje ranjive grupe i može naravno da ih poveže sa onima koji nude rešenje. To je ono što je važno. Treba nekakva pomoć u vezi sa ovim što radite, u vezi drumodoma i takvih stvari. Možemo da pozovemo gledalce da nađu nekakav sajt ili adres Apsolutno. Sajt drumodom.rs je mesto gde mogu da odu, da ostave svoj kontakt i mail i kada bude počela najvažnija stvar, to je kampanja jednomesečna 13.11., dakle sledeći utorak, ta kampanja će biti, kako se to kaže, crowdfunding kampanja. Mesec dana određeno, bit ćemo prisutni u medijima i hvala i vašoj televiziji što nas podržava, kada ćemo imati cilj da prikupimo 13.800 dolara. To je novac koji nedostaje da bez problema radimo čitavu sledeću godinu. Najveći do novca je prikupljen, ali ovoliko nedostaje. I cilj te kampanje je da se pojedinci, preduzeće uključe i da svako da po koliko može, pošto je velik broj, nadamo se, onih koji se odazivaju, niko neće da oseti, a prikupit ćemo ta sredstva. I vi onda pokrivate 2019. godinu, vi ćete svakoga dana aktivni i nuditi ovu uslugu ljudima koji nemaju krov nad glavom i koji koriste neke druge vidove zaštite socijalnog sistema, dakle i već kako to izgleda. Svi znamo, to nisu redke priče u našem programu, ali evo još jedne u kojoj možete da učestvujete i to je dobra stvar. Igor Mitrović je predstavljao Adru i Drumodom ovoga jutra. Pričat ćemo o tome još od 13. novembra. Izgleda malo aktivnije. Igore, hvala. Hvala najlepše. Idemo dalje, svitanje u toku, budite sa nama.